Seyirciler elimde bir klip. Biraz önce de bu klipten bir eserin ekranlara geldi. Elimde bir albüm daha doğrusu. Bu klip tabii beni de alt üst etti. <gülüyor> Onu söyleyeyim size. Bu klip bu albümden bir esere çekilmiş. Çok farklı olmuş tabii ki. Çok farklı bir klip. Kendimizi bir anda dünyadan aldık uzaya, uzayda. Yunus Emre, Yunus Emre'nin etrafındaki he, hemen hemen herkes e, birlikte e, bir yol aldığı herkes e, orada ve bu e, eserin mimarı ise bizimle birlikte Canı Yunus albümüyle sanatçı, müzisyen Can Atila. Hoş geldiniz. Merhaba Selam. Şimdi e, tabii biz hani Canı Yunus dedik. Son albümünüzle sizi ağırlıyoruz ama e, Can Atilla ismi izleyicilerimiz için e, önemli bir isimdir. Teşekkür Birçok e, yapımda e, sizi biliyoruz. Ve e, bugün yine farklı bir albümle karşımızdasınız aslında. Yani e, farkınız da farklı olmanız desem herhalde e, bu tespitte e, yanılmamış olurum diye de düşünüyorum. E, gerçekten buradan başlayalım. Biz sonra da elbette sizin hani müzikal hayatınıza e, dönelim. Nasıl bir kliptir, nasıl bir albümdür, nasıl bir fikirdir Canı Yunus? Sizden dinleyelim. <gülüyor> Canı Yunus, bundan sonra yapmayı planladığım, Üçleme albüm serisinin ilk albümüdür. Hı hı. Yunus Emre'nin sıra dışı, bilinmeyen hayatının e, müzikle şu ana kadar anlatan tek albümdür. Çünkü Yunus Emre'nin sözleri bu zamana kadar Türkiye'de, dünyada yabancılar tarafından da yapıldı. Şarkı sözü olarak kullanıldı çoğu zaman. O sözler e, birçok kitaba ilham verdi. Birçok eser yazıldı o sözlerin batını açıklamalarını yapabilmek için. Ama 13. yüzyıl tabi bizim için çok özel bir zaman. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun neredeyse kurulmaya başladığı bir zaman. Hemen öncesindeyiz biz. Bu Ahmet Yesevi, Yeseviyen ekol dediğimiz, işte Hacı Bektaş Veli, Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus Emre, bu isimler ikonik isimler. Bu isimler bence, Yunus Emre tabi bizim topraklarımızda Sarıköy doğumlu olduğu için, diğerleri Horasan'dan geldikleri için ne olursa olsun bize mal olmuş kahramanlar. Bunlar ikonik isimler. Ve biz bunlara sahip olduğumuz için çok şanslıyız ama bu isimler bizim olduğu kadar aynı zamanda da dünyanın, dünyanın isimleri. Dünyaya da mal olmuş. Dünyaya, evet dünyaya... E, akıllarıyla, sözleriyle, fikirleriyle, düşünceleriyle hükmeden güçler bunlar. Ve böyle olduğu için de ben bir üçleme yapmak istedim Osmanlı beşlemesinden sonra. Ki çok ciddi bir CD satışımız vardı. 163 bin CD'nin üzerinde bir CD satışımız vardı Osmanlı beşlemesiyle. Tabii benim müziğimi bilmeyenler Osmanlı falan deyince şimdi akıllarında farklı bir şey çağrıştırılar. Yani farklı bir şekilde düşünebilirler ama benim bütün yaptığım müziklerin hepsi bir kere besteci müziğidir. Yani, besteci müziği derken evet, beste, Yani hepsi müzikal olarak müzikal, müzikalite değerlerine sahip, estetik değerlerine sahiptir. Hı hı. Hepsi bestenin yapılmış olan bir konuyu anlatan bir bestenin üzerine yapılmış özel düzenlemeler içerir. Yani e, sizin e, diğer meslektaşlarım gibi koyduğunuzda tamamen e, kulağınıza e, hitap eden müzikler gibi sadece hepsi bir projedir. Hepsinin içinde belirli bir düşünsel akım vardır. Düşünsel elektrik vardır ve hepsinin de misyonu vardır. Hı hı. Türk hep bütün kitapların içinde İngilizceler vardır. Bizden çıkan değerlerin dünyaya mal olması ile ilgili ama bunlar hep Batı müziği standartlarında ve kalitesinde ele alınır. Yani doğuyu Batı ile buluşturuyorsunuz. Geçmişi geleceğe bağlıyor. Bilimde böyle. Evet. Müziklerinizde e, peki şimdi bu albüm e, dediniz ki bir üçlemenin ilk albümü. E, ne kadar 
bir geçmişi var bu albümün. Ne kadar bir çalışmanın. Tam iki sene. Yani şöyle bir şey de var. Hani Janet ile dendiğinde biz bakıyoruz. Hepsi, her çalışmanız bir program olabilecek düzeyde. Yani dediniz ya hepsinin bir derinliği var. Hepinin ben derin aslında. Hepsi, ben de bir dinleyici olarak bunu söylüyorum o zaman. <gülüyor> Siz kendi açımızdan söylüyor olabilirsiniz. Ben de bir dinleyici olarak sizi takip eden bir kişi olarak bunu söylüyorum. Ee, şimdi ben şunu merak ediyorum. Yani bu olgunluğa nasıl eriştiğinizi merak ediyorum. Çünkü hani şimdi baktığınızda çok e, farklı bir piyasa var. Farklı bir anlayış var. Rahat, rahat ee, <gülüyor> ben kelimelerimi seçiyorum. <gülüyor> evet. Çünkü e, otorite olduğum bir alan olmadığı için Doğru. dikkatli e, olmaya çalışıyorum. Sadece bir gözlemci olarak dışarıdan bakan bir kişi olarak. <gülüyor> yani e, bu nereden çıkıp nereye geldiğimizin de bir göstergesidir aynı zamanda. Nereden başlayıp ne yapmak istediğimizin de bir göstergesidir. E, bir de zemin gerektirir tabii. Biraz anlatır mısınız? E, nasıl bir olgunluktur bu diye soracağım ben. Şimdi müzisyenlik meslektir. Ama bestecilik meslek değildir. Hı hı. Bestecilik var olur. Çünkü olmayan bir şeyi bana hep sorarlar. Bunu nasıl besteceğiz? Hani ne oluyordu bu? Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Bu tamamen bir elektriklenme mi dersiniz? Mistik bir yükseliş mi dersiniz? O anda aklınıza gelen bir şey mi? Bunu bilmiyorum. Bunu hı hı. açıklı. Zaten bu öğretebiliyor olsaydı o zaman herkes besteci olabilirdi. Bugün dünyada bir enstrümanı mükemmel çalabilirsiniz. Milyonlarca kemancı, keman sanatçısı yapıyordu. Japonya'da, Çin'de. Mesela Çin'de 400 bin Çin'e geçen sene Mevlana Balesi ile gittiğim zaman oradaki işte Kültür Bakanlığı yetkilileriyle konuşmuştum. Bize 400 bin konser piyanistimiz var bizim demişti. 400 bin kişi Çin'de konser ve çıkıp bir e, repertuarda bir konserde piyanistlik yapabilecek kadar müthiş bir şeyleri var, müziğe yatırımları var. 23 milyon piyano dersi alan insan olduğunu söylemişler bana. Ama bestecilik bir enstrüman çalmak gibi bir şey değildir. Bestecilik il- tarihe yön vermek gibi bir şey bence. Çünkü bestecilik de notalar belli, ritimler de belli, tartımlar da belli ama ruh yok, ruh belli değil. Siz kendinizle, kendi fikirlerinizle, kendi oluşumunuzla, bu dünyaya aidiyetin sorguladığınız kendi neredeyim, neyim, ne için, görevim ne, nasıl bir şey yapmalıyım diye bu sorumluluklarla sizin beyninizde, vücudunuzda farklı kimyalar dönüşmeye başlıyor. Hı hı. Ve bu eğer okuyorsanız, ilgileniyorsanız ve ülkenizi seviyorsanız ki bu çok benim için çok önemli. Ülkenizin yaptığınız müzikle dünya standartlarında, o muhasır medeniyetler seviyesinde, çünkü benim yaptığım müzikte ben Batı müziği ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası arasında çaldım, konservatuvarı bitirdim. Yani Batı müziği ile ilgili bir Batı müzisyenin bütün aşamalarından geçtim. Ve ortada işte Beethoven 9. Senfoni'yi çalarken bütün orkestrayı duyabiliyordum. Bütün çünkü orkestranın ortasında. Ve şöyle söyleyeyim size, şunu çok iyi net anlatabileceğim bir örnek olsun. Mesela bir müzisyen veya bir insan şurada karşı. İşte burada panoda bir bina var önümüzde. Normal bir göz bu binayı bina olarak görüyor. Ne kadar güzel renkler, tasarım, mimari, yük, yükseklik. Ben bir, bir, bu binaya baktığım zaman ne görüyorum biliyor musunuz? Ben o ilk önce boş A4 kağıdın üzerine yapılmış projesinin kara kalem, kömür kalem izlerini görüyorum. Ondan sonra betonun içindeki çivileri görüyorum. Oraya teker teker yerleştirilmiş tuğlaların arasındaki oksijeni görüyorum. Üzerine atılmış yapıştırıcıyı görüyorum. Onun üzerine atılan boyayı, o boyanın sonrasında yani bütün projeyi görüyorum. Müzikte de böyle. Ben bir müziği dinlediğim zaman sadece müziği müzik olarak duymuyorum. Keşke duyabilsem ve çok kıskanıyorum müziği müzik olarak dinleyenleri. Ben sanki dinlediğim bestecinin o esere bestelerken ki elindeki kalemin ucundaki mürekkep oluyor. Ve böyle olduğu zaman da onun bütün o teknik detay, nasıl pro, onu nasıl projelendirmiş, orkestrayı nasıl dağıtmış, o tınıyı nasıl yaratmış, bütün bunlar benim için de bambaşka bir şekil alıyorlar. Ve böyle olduğu için de siz müziğin sırrını bir anda bir anda içinde, belki fark etmeseniz de elementleri çözmüş oluyorsunuz. 
Ve o zaman bu işte demin söylediğim gibi ülkemizi seviyorsanız, dünyaya bir derdiniz varsa, ben Batı Batı Müziği standartlarıyla birlikte Türkiye'nin tarihini, Türkiye'deki oluşumları, tasavvufu, felsefeyi müzik sanatıyla birleştiriyorum ve başka bir bomba yaratıyorum, ruh bombası. Bunu yapabiliyorum derseniz işte o zaman ben de öyle bir soru sordunuz ki 5 dakikadır anlat, anlatmaya şimdi, çalışıyorum. Şimdi Batı Müziği, hani Batı Müziği eğitimi almış e, bir kişi bizde genelde ne yapar? Bu alanda e, gider ve e, kendini geliştirir. Çünkü daha çok böyle ha Batı Müziği işte aa işte daha e, ilgi görür diyelim daha doğrusu. Böyle bir e, hevesimiz vardır nedense. Şimdi sizin hani doğruyla onu birleştiriyor olmanız işte dedim ya farkınız var diye o farkı orada yaratırken biraz önce anlattığınız her şeyin izi var demek ki biz de bunu anlamış oluyoruz. Bir yandan da ben böyle özgeçmişinizi incelerken Moskova'da konservatuara devam etmişsiniz. Özel dersler aldım demek Özel dersler. Evet. Şimdi dedim ki ben hani okurken düşündüğümü sizinle de paylaşmak istiyorum. Ee, orada çok farklı bir eğitim var idi. Hani siz de o döneme rastlamış mısınız? Of. Kaç yılında? 80, 88'de. 88'de. 88'de. Tamam o zaman. Ya orada çok hani müzik eğitimi almak e, Moskova'da biraz e, farklı olsa gerek diye düşünmüşüm hep. E, oradan çıkan örnekleri de biraz bildiğim için. E, bilmiyorum hani bu doğru bir tespit midir? Bunu da sormuş olayım aynı zamanda. Şimdi, yani merakımı gidermek için sormuş nefis olayım. Nefis bir soru. Bugüne kadar ilk defa birisi bu kadar yani bu kadar profesyonelce sorulardan bir tanesi bugüne kadar. Şimdi dünyada klasik müzik dedim, batı Hı-hı. müziği dediğim iki tane ekol vardı. Bir Alman ekolü, bir de Rus ekolü. Onun dışında Avusturya vardı ama esas bu işin temeli hı hı. yani o taşıyıcı kolonlar, sütunlar Rus ekolü ve daha çok da Alman ekolü evet. üzerine kurulmuştur. Şimdi <gülüyor> tabii ben babam diplomat evet. oradaydım. Çok küçüğüm tabii ben. 12 yaşındayım. Ama Trokofiyev dinliyorum. Yani müthiş. <gülüyor> yok müthişinden değil yani e, o Abi, coğrafyanın yani. o hani coğrafyanın siz oradasınız, be, size göre normal. Hani o coğrafyanın standart herkesin kulağına hitap eden işte nasıl söyleyeyim size? İşte Şehrazat hmm. dinlerken ben Prokofiev piyano konçertoları dinliyorum. E, e tabii o müzikle müzik onlara ait bir şey. Onlara ait olduğu için onların eğitim sistem sistemlerinde evet. her şey köşeli. Hı-hı. Bizim gibi İstediğiniz standartlara göre eğit büyüyeceğiniz şeyler değil, stabil, sonuçları, başlangıcı hepsi belli, tık tık tık tık sistem oturmuş. Böyle olduğu için o disiplinine, o çalışma disiplinine özellikle uzun süreli çalışmadan bahsediyorum. 6 saat, 7 saat, hiç non-stop, full konsantre, full beyin, kontrol kulesi, her şeye egemen. Böyle zamanlarda e, tabi o iç disiplini benim kendi içimde almam için çok önemli bir şey oldu. Hani yerinde, mutfağında yaşadım. Öyle söyleyeyim size. Onun için tabi ki disiplin bakımından çok iyi oldu. O farkı ortaya koydu. E, ben bir şey daha merak ederim. Can Atilla dendi mi? Ankara'dasınız ve çalışmalarınızı hep Ankara'da sürdürüyorsunuz. Bu soru sorulmuştur eminim. Hı hı. E, hani müzik piyasası işte... E, Sanat da hep biliriz de böyle nerede yapılır İstanbul'da. Sanki e, İstanbul'da yapılan daha bir farklı gibi gelir. E, ve sanatçılar belli bir süre sonra İstanbul'a giderler. E, orada artık e, eserlerini üretirler. Orada konserler verirler. Canatina neden Ankara'da diye sorayım. Burada zamanı kontrol edebildiğime inanıyorum ben Ankara'da. Zaten İstanbul'da geçen 10 gündür, 10-15 gündür, 4 gün zaten İstanbul'dayım öyle söyleyeyim size. Ama burada zamanı daha iyi kontrol edebildiğime inanıyorum. Orada özellikle yolda çok ciddi bir zaman kaybımız var. Bunu tabii minimuma indiriyorum gittiğim zaman kente. Hep nefis bir organizasyon yapılıyor. Ve o organizasyon dahilinde gidip zamanı en iyi. Ama orada yaşadığınız zaman sektör belki orada. Ama bu dediğiniz eğer 10 sene için olsaydı haklıydınız. Ama artık internet var ya. Ha, her dışına, yer aynı. Tabii. Yani zaten İstanbul'da yaşasanız bile sizin müziğinizle iletişim kurduğunuz insanlar için kimse kimseye gitmiyor. 
Herkes internetten veya transferden yüklemelerini yapıyor ve bu şekilde konuşuluyor, anlaşılıyor. İşte Skype'ten mi konuşursunuz, notlar. Ee, hep internet ortamından yapılıyor. Yani aynı şehirde yaşamanın artık ha, hiçbir önemi yok. 10 yıl önce de gitmiş olabilirdiniz. Ben o açıdan da soruyorum. Ya Can Atilla 10 yıl önce de Can Atilla'ydı. Ee, yani e, biz e, hani özellikle de Ankaralılar e, sizi çok iyi tanırlar diye düşünüyorum. Çünkü hani e, TRT TRT iken diyeceğim. <gülüyor> Neden öyle diyorum? İzlenirlik açısından öyle diyorum. Bir kurumu e, eleştirmek anlamında söylemiyorum. E, i̇zlenirlik açısından söylüyorum. Yani e, televizyon kanalı bir tek televizyon kanalı iken e, sizin müzikleriniz işte dizilerde vardı. Can Atilla ismi vardı. Belgesellerde vardı. Belgesellerde vardı. Dramalarda, vardı. Evet, sinemalarda evet, vardı. Evet. Yani her yerdeydi. Dolayısıyla Hani o 10 yıl öncesinde de böyle bir tercihte bulunabilirdiniz. Şu günü sormaktan ziyade. Ya seviyorum yani. galiba. Evet. Biraz, biraz öyle yani değil. Yani kontrol... Stüdyonuz burada, çalışmalarınızı burada sürdürüyorsunuz. Yani zamanı kontrol edebilmeyi ve e, kendi programımı hani eksiksiz e, yapabilmeyi bence çok önemsiyorum. Öyle söyleyeyim size. Hı hı. Onun için Ankara daha rahat gibi geliyor bana. Peki müzik... E... Bir ekip işi midir yoksa e, bireysel bir e, üretim midir? Bestecilik tabii ki bireyseldir. Hı. Ama sonuçta ben de albümlerimde hep başka müzisyenlerle çalışmaya ihtiyacım oluyor. Hı hı. Onların notalarını yazıyorum. İşte Başak Güleç İstanbul'dan geldi bu Cami Yunus şarkısını. Biraz önce izlediğimiz, i̇zlediğimiz. E, Mesela klipte. onu çalıştırmak için iki gece yani sabah altılara kadar stüdyoda Mesela ona koştuk yaptım. Hatta e, mesela sesini daha iyi açabilmesi için onu süt yaptım, ballı sütler. <gülüyor> Tabii solistime moral verebilmek için. Ve onu çok kusursuz söyledi şarkıyı evet. sonuçta. Evet. Kelime kelime aldı. Tabii ki pro, bu, bu bir prodüksiyon sonuçta. Başkalarına tabii ki ihtiyacınız var. Ama o insanların da e, motivasyon olarak hem size hem sizdeki o enerjiye ama aynı zamanda sizin de onlardaki ilgiliye ihtiyacınız var. Hı. Onların ruhlarındaki e, size göstermiş oldukları işte değere, verdikleri değere, projemize kattıklarına. Çünkü biz varsayımlar üzerine yaşıyoruz. Yani o şarkı söylemeden ben Başak Gül için bu parçayı ne kadar güzel söyleyeceğini varsayıyorum. Biliyorum. Ama bu bir varsayım. Hı hı. Gerçekleşmediği sürece. Ama işte orada, işte orada duygusallık. Ondan sonra insan sevgisi, hümanizma, hayalleriniz, bu şarkıya bu ses nasıl olabilir, oturabilir diye. İşte diyorum ya çok farklı bir şey bu. Bu babla sihirli bir dünya hı hı. bence. Peki klip, e, klip çok ilginç. Yani ilginç derken e, tabii olumlu anlamda e, ifade ediyorum. Farklı bir klip olmuş. E, yine... Bu klip de mi sizin bir tasarımınız, sizin bir düşünceniz, müziğin, müzikle birlikte örtüştürdüğünüz e, ve hayalinizde olan bir klip mi? Kesinlikle hayalinde olan klip. Bu albümü bana tek kelimeyle özet ederseniz yükseliştir. Ruhun yükselişi. Evet. Tasavvufta ki en önemli kriterlerden bir tanesi, binlerce sayfa kitap okuyabiliyorsunuz ama ruhun yükselişi, ait olduğu şey bulması, bulmaya çalışması, yolculuğu. Burada da her şey gördüğünüz gibi Yunus Emre'nin gezmiş olduğu e, Hacı Bektaş Veli Türbesi ve Mevlana Yeşil Türbe e, aslında birebir uygun olarak yapıldı. E, klipte gördüğünüz en sonunda o büyük bir gezegende o Mevlana, Hacı Bek, e, Mevlana ve Hacı Bektaş'ın sistemin üzerine oturduğu yerde esasında e, Ahmet Yesevi'nin Türbesi. Bunlar dünyada ilk kez birebir formlarında e, modellendi. Ve girişlerindeki, üzerindeki yazılar, süslemeler bile birebir yapıldı. Ve e, o sistemin, o sistemde işte insan bilincini, o sistemin üzerine oturduğu zaman e, tasavvufi değerler, gördüğünüz gibi bir connection oluyor. Hı-hı. Ve yukarı bir enerji, artık ona nasıl adlandırırsanız size kalmış bir şey. Ve sonra da insan ruhunun yaratılması. İlk önce bedenin bir iskelet görüyorsunuz. Kalp, kalp atmaya başlıyor. Sonra beden ve sonra bir ana kanındaki cenin gibi orada ruhların birleştiği bir şey görüyorsunuz. İnsana ruh üflendiğine dair. bir Bunlar müthiş sembolizmaları. Her planın müthiş sembolizmaları var bu klinin. Yani bunu bilinçli olarak seyrettiğinizde ki etkisi bambaşka olur. 
Ali Can, her, her seyrettiğimizde bence e, farklı bir şey keşfedeceğiz. Biz bir hazine yaptık. Evet. Hazinenin e, sandığını da doldurduk hazineyi. Kitledik kilitini de. Kilitini de attık denize. Evet. evet o Ali Can meydandır bu arada klidi yapan. Yapan. Arkadaşım. Ali Gerçekten Can. de çok üç buçuk ay ulaştı. Yani. O da mı Ankara'da? O da Ankara'da. O da Ankara'da. Ankara'da. Bu, bu tip tazavuki konularda da çok ciddi derin bilgiye sahip. Zaten Güzel öyle olmasaydı. Olmaz. Ha. Evet. O mümkün değil. Bu işlerde şöyle olur. Oturursunuz. Kalkarsınız. O varsa bir şeyler, o birliktelik, o ortak değerler, ortak fikirler olduğu zaman o zaman orada konuşulan şeyler gerçeğe dönebiliyor. Bu müthiş bir şey birliktelik. Şarkıcı için de, seslendiren için de, klibi yapan için de. Ve albümdeki ve müziklerdeki tüm sanatçı dostlukları ve dayanışmaları için de bu söylediğim için. Peki şunu sorayım. Ee, şimdi farklı bir şeyler yapıyorsunuz dedik. İşte bu kalpte <gülüyor> öyle, bu çalışmalarda öyle, geçtiğimiz zamanlarda yaptığımız çalışmalarda öyle. Peki e, yer bulabiliyor mu e, layığınca e, ve değer bulabiliyor mu? Yani muhtemel tabii ki siz kendiniz için yapıyorsunuzdur öncelikle. Doğru mu? Kesinlikle. Zaten evet. sanat evet. insanı kendisi için yapıyor. Evet kendiniz için yapıyorsunuz ama değer bulması da önemlidir. E, takdir edilmesi de e, önemlidir, anlaşılması da önemlidir, paylaşılması da önemlidir. E, ne düşünüyorsunuz e, tüm bu kavramlar karşılığında? Şimdi bu fikirlerle üretemezsiniz. Yola çıkarken o yolun sonuçta ne olacağını bilirseniz o sizin moralinizi bozar, hevesinizi kırar. Yapılan her şey, yaptığım her şey, bakın bugün yaptığım her şeyi Hiçbir, yani yaptıklarımın hiçbiri bugüne ait değil. Hepsi 50 yıl ve 100 yıl sonra gerçek değerini bulacak çalışmalar. Bunu biliyorum. Buna hiçbir şüphem yok. 10 yaşında biliyorum bunu. Onun için geçmişi geleceğe bağlamak bence bir sanatçı için dahiyane bir fikir. Batı taklidi olmanıza gerek yok. Ele, hiç kimse yani eleştirilerin hiçbir anlamı yok yaptığınız işte. Bütün her şey Sizden önceki bir efsane bir işte bu topraklarda yaşamış. Biz çok şanslıyız aslında bu topraklarda. Ve bunların, bu efsanelerin ileriye müzik formuna getiriyorum. Bakın şöyle söyleyeyim. Bunların işlediğim bütün konular, Fatih'in hayatı, hürremler olsun, İstanbul'un fethi olsun, hep kitap oldu, şiir oldu, tiyatro oldu, sinema oldu, dizi oldu ama hiçbir zaman müzik olmadı. Çünkü müzik soyuttur. Hı hı. Bu söylediklerim somuttur. Görürsünüz 100 kişi 100 kişi izler, 100 kişi aynı şeyi anlayarak çıkar orada. Kitabı okursunuz, 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyleri hissedersiniz. Şarkıyı dinlersiniz, sözler siz ne düşünmek istiyorsanız o kadarını verir size. Hı hı. Ama gerçek müzikte bu kompres yoktur. Her şey maksimal seviyesinde. Siz normalize olursanız, Kendinize göre bir şeyler hissedersiniz ama o bestecinin maksimal ise en üst seviyesine ulaştığınız zaman çünkü söz yok. Tabii. Her şey direkt ruha karışıyor ve ruhunuzla bir e, bağlantı kuruyor. Öyle olduğu zaman da tabii bunu herkesin, bu değerlerle herkesin bu müziği anlamasını nasıl beklersiniz? Umarım sorunuzun cevabı olmuştur. Evet ama e, anlamak için çabalamak ve yer bulmak da önemlidir. E, buldu. Bu Şöyle söyleyeyim size, 163 bin CD satıldı Canatinda CD'si. Bu, bu piyasada diyeyim, amiyanede olsa, bu müzik piyasasında buna benzer enstrümantal müzik yapan insanların toplam albüm satışlarının çok çok üzerinde. Hepsini toplasanız 163 ne etmiyor. Benim sadece Osmanlı Beşlemem olsun, şimdi Mevlana'dan Çağrı Bale Müziği'm, Altın Çağ 2500 lira İstanbul Kale anlatım. 163 bin CD satmış. Demek ki 163 bin CD, her CD'yi iki kişi dinlese, Türkiye'de Can Atilla ismini müziğini 300-350 bin kişi dinlemiş demek ki. Harika. Çok teşekkür edeceğiz. Aşkı Hürrem'le e, sizi uğurlayacağız. E, bu da farklı bir çalışmanız. Evet. E, ve... E, Elbette şunu da ifade edeceğiz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben de çok ben teşekkür de, ederim. Ben de teşekkür ederim.